ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో బిట్స్ పిల్ అనే వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏకర్స్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ టైప్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ డీమిడ్ యూనివర్సిటీ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేషన్ వచ్చేసి పిలాని రాజస్థాన్ ఇండియా అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్కి ఎంఐటి యుఎస్ఏతో టెక్నికల్ కొలాబరేషన్ ఉండటం అయితే జరిగింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి లెవెన్ హాస్టల్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్కి అకామిడేషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి కూడా అకామిడేషన్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి బ్యూటిఫుల్ లైబ్రరీ అయితే ఉంది సో ఈ లైబ్రరీ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫీట్లో బిల్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి టోటల్గా టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే కనెక్టివిటీ చూసుకున్నట్లయితే సో ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఢిల్లీకి వన్ ఎయిటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి జైపూర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి లోహారు జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్కి ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అయితే ఉండటం అయితే జరిగింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్కి అక్రిడేషన్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో నాక్ వారు ఏ గ్రేడ్ అక్రిడేషన్ ఇవ్వటం అయితే జరిగింది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ ర్యాంకింగ్ చూసుకున్నట్లయితే యుఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్లో వన్ థౌజండ్ వన్ నుండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే ద వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ వన్ నుండి వన్ థౌసండ్ ర్యాంక్ మధ్యలో రావడం అయితే జరిగింది అలాగే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్లో ట్వంటీ నైన్త్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఇంజనీరింగ్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ట్వంటీ సిక్స్త్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఫార్మసీ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో థర్డ్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే ద వీక్ బెస్ట్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీస్ ఇండియాలో ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే అవుట్లుక్స్ ఇండియా టాప్ మల్టీ డిసిప్లినరీ యూనివర్సిటీస్లో థర్టీన్త్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే ఇండియా టుడే టాప్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం అయితే జరిగింది అలాగే స్టూడెంట్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్స్ సో స్టూడెంట్స్కి వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్లో వీళ్ళు కేర్ తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ హౌసింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ స్కాలర్షిప్ హెల్త్ కేర్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ మెయింటెనెన్స్ సో ఇట్లా వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్లో వీళ్ళు కేర్ తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే స్టూడెంట్ హౌసింగ్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో మొత్తం లెవెన్ హాస్టల్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఈ లెవెన్ హాస్టల్స్లో కిచెన్ కమ్ మెస్ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ మెరిట్ అండ్ మెరిట్ కమ్ నీడ్ స్కాలర్షిప్ సో ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్లో టాప్ టెన్ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మీ యొక్క సెమిస్టర్ ఫీజులో నుండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫీజ్ అయితే వేవియర్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే సెకండ్ స్కాలర్షిప్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఎయిడ్ ఫండ్ అలాగే థర్డ్ స్కాలర్షిప్ వచ్చేసి అదర్ స్కాలర్షిప్స్ అండ్ ఎయిడ్స్ అలాగే ఫోర్త్ స్కాలర్షిప్ వచ్చేసి ఈడబ్ల్యూఐఎల్పి అలాగే ఫిఫ్త్ స్కాలర్షిప్ వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్షిప్ అలాగే స్టూడెంట్ డ్యూస్ చూసుకున్నట్లయితే సో స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ వచ్చేసి మీ యొక్క డ్యూస్ అన్ని కూడా రికార్డ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా అయితే ఇక్కడైతే ఉండాల్సి ఉంటుంది అలాగే గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో స్పోర్ట్స్ లైక్ ఫుట్బాల్ హాకీ క్రికెట్ బాస్కెట్బాల్ వాలీబాల్ టెన్నిస్ బ్యాడ్మింటన్ టేబుల్ టెన్నిస్ అథ్లెటిక్స్ జిమ్నాస్టిక్స్ హెల్త్ క్లబ్ స్విమ్మింగ్ వాటర్ పోలో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సో ఇట్లా మనకి వేరియస్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఈచ్ హాస్టల్లో వాలీబాల్ టేబుల్ టెన్నిస్ బ్యాడ్మింటన్ చెస్ క్యారమ్ సో ఇట్లా స్పోర్ట్స్ అనేది మనకి ఈచ్ హాస్టల్ అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే కల్చరల్ అండ్ రీక్రియేషన్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి సో క్లబ్స్ లైక్ మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ హిందీ డ్రామా ఇంగ్లీష్ డ్రామా హిందీ ప్రెస్ ఇంగ్లీష్ ప్రెస్ క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ మైమ్ ఫోటోగ్రఫీ పోయట్రీ క్లబ్స్ సో ఇట్లా వేరియస్ స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ క్లబ్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్కి మెయిన్ ఈవెంట్ వచ్చేసి ఓయా
అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి ఐడి కార్డ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మనకి వేరియస్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా మీరు ఇక్కడైతే సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో హాస్టల్స్ని ఇంకా డీటెయిల్గా చూసుకున్నట్లయితే సో ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి లెవెన్ హాస్టల్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఈ హాస్టల్స్లో సింగిల్ రూమ్ అలాగే డబల్ రూమ్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసి డబల్ రూమ్ని అయితే అలాట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి సింగిల్ రూమ్ని అలాట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి మనకి ఫుల్లీ రెసిడెన్షియల్గా ఉంటుంది అలాగే ఈచ్ హాస్టల్ రూమ్ వచ్చేసి మనకి ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్గా అయితే ఉంటుంది సో వన్ రూమ్కి వచ్చేసి టూ స్టూడెంట్స్ టూ బెడ్స్ టూ కబోర్డ్స్ టూ టేబుల్స్ని అయితే వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే కామన్ రూమ్ ఫెసిలిటీస్కి మనకి కేబుల్ టీవీ అండ్ టెలిఫోన్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది అలాగే మనకి ఈచ్ రూమ్కి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది అలాగే మనకి హాస్టల్స్లో సోలార్ వాటర్ హీటింగ్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది అలాగే మనకి హాస్టల్స్లో లాండ్రీ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది అలాగే మనకి క్యాంటీన్ అండ్ క్యాఫ్టేరియాస్ కూడా మనకి క్యాంపస్లో చాలా దగ్గరగా అయితే ఉన్నాయి అలాగే డైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మెస్ ఫుడ్ వచ్చేసి మనకి చాలా డీసెంట్గా అయితే ఉంటుంది అలాగే మనకి వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ ఎవ్రీ సండే కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంటుంది అలాగే మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఫ్రూట్ మిల్క్ కార్న్ఫ్లేక్స్ బ్రెడ్ విత్ జామ్ అలాగే వేరియస్ టిఫిన్స్ కూడా వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఆఫ్టర్ మీల్స్ తర్వాత మీకు ఐస్ క్రీమ్ కానీ డ్రింక్స్ కానీ కస్టర్డ్ కానీ లెస్సీ కానీ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి సపరేట్ మెస్ అయితే ఉంది అలాగే మెస్సెస్ అన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ ద్వారా మేనేజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మెస్ మెనూ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఉప్మా పోహా ఇడ్లీ సాంబార్ పూరి బజ్జీ ఆనియన్ ఉత్తపం ఆలు పరాటా మేతి పరాటా అలాగే ఫైవ్ స్లైసెస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అండ్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ బాన్విటా అండ్ టీ అండ్ కాఫీ సో బ్రేక్ఫాస్ట్లో మీకు ఇన్ని ఐటమ్స్ అయితే సర్వ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే లంచ్లో చూసుకున్నట్లయితే రైస్ చపాతి కర్డ్ వెజ్ సాలడ్ పిక్కిల్ దాల్ సాంబార్ వెజ్ కర్రీ ఇట్లా మీకు లంచ్ అయితే సర్వ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో వచ్చేసి టీ ఆర్ కాఫీ స్నాక్స్ అయితే పెట్టడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఈవినింగ్ డిన్నర్కి వచ్చేసి రైస్ చపాతి కర్డ్ వెజ్ సాలడ్ పాపడ్ పిక్కిల్ దాల్ సాంబార్ వెజ్ కర్రీ అలాగే వీటితో పాటుగా మీకు నాన్ వెజ్ అయితే వన్ డే చికెన్ అలాగే మీకు వెజ్ అయినట్లయితే పన్నీర్ అయితే ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే క్యాంపస్లో మీకు ప్లేసెస్ టు ఈట్ చూసుకున్నట్లయితే సో సీనాట్ స్కైలాన్స్ రెడ్డీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాఫ్టేరియా ఆల్ నైట్ క్యాంటీన్ ఏఎన్సి రెడ్డి ఫుడ్ కింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న క్యాఫ్టేరియాస్ అండ్ క్యాంటీన్స్ అలాగే స్టూడెంట్ క్లబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ద మార్కెటింగ్ క్లబ్ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ క్లబ్ ద ఫైనాన్స్ క్లబ్ ద హెచ్ఆర్ క్లబ్ ద ఆపరేషన్స్ క్లబ్ ఇండస్ట్రియల్ లింకేజ్ క్లబ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి స్టూడెంట్ క్లబ్స్గా ఇక్కడైతే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే సెంటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే సెంటర్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టెక్నాలజీ బిజినెస్ ఇన్క్యూబేటర్ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఫర్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్స్ సెంటర్ ఫర్ డిజిట్ డెవలప్మెంట్ టెక్నాలజీస్ సెంటర్ ఫర్ ఎంటర్ప్రెనియల్ లీడర్షిప్ సెంటర్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఫర్ ఉమెన్ స్టడీస్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటర్ సో ఇన్ని సెంటర్స్ అయితే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లు అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి రీసెర్చ్ ఏరియాస్ చూసుకున్నట్లయితే బయాలజికల్ సైన్సెస్ బయో ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇన్ని ఏరియాస్లో మనకి రీసెర్చ్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉంది అలాగే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే అదర్ స్పెషలైజ్డ్ ల్యాబరేటరీస్ సెంటర్ ఫర్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్ సెంటర్ ఫర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఫర్ మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎంబెడెడ్ కంట్రోల్ అప్లికేషన్ సెంటర్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ సో ఇన్ని రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అయితే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లు అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఈవెంట్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి బిట్స్ మన్ సో ఈ ఈవెంట్ వచ్చేసి లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ ఈవెంట్ సో మోర్ దెన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పార్టిసిపెంట్స్ అయితే ఈ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే సెకండ్ వచ్చేసి ఏపీఓ జిడబ్ల్యూ అలాగే థర్డ్ వచ్చేసి బిఓఎస్ఎం సో ఇది వచ్చేసి బిట్స్ పిలాని యొక్క ఓపెన్ స్పోర్ట్స్ మీట్ అలాగే ఫోర్త్ వచ్చేసి ఓయాసిస్ సో ఈ ఫెస్ట్ వచ
మనకి బ్యాచులర్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్లో వచ్చేసి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇంజనీరింగ్ బయోటెక్నాలజీ అలాగే బీఫార్మసీ అలాగే ఎంఎస్సిలో బయాలజికల్ సైన్సెస్ కెమిస్ట్రీ ఎకనామిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ జనరల్ స్టడీస్ సో ఇన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే వన్స్ మీరు బిట్ శాట్ రాసిన తర్వాత మీకు బిట్ శాట్ని బేస్ చేసుకొని ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్కి అడ్మిషన్ ఇస్తారనేది మీ స్క్రీన్లో అయితే చూడొచ్చు సో మనకి టిక్ మార్క్ బిట్ ఉన్నాయన్నీ కూడా ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో బయోటెక్నాలజీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎంబైడెడ్ సిస్టమ్స్ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డ్రైవ్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇన్ని మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఎంఫార్మసీలో చూసుకున్నట్లయితే ఎంఫార్మసీ ఎంఫార్మసీ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఫార్మసిటిక్స్ ఎంఫార్మసీ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఫార్మసిటికల్ కెమిస్ట్రీ సో ఇన్ని ఎంఫార్మసీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది అలాగే పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్లో కెమికల్ సివిల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ అలాగే సైన్స్లో వచ్చేసి బయాలజికల్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ అలాగే ఫార్మసీ అలాగే ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇన్ని ఏరియాస్లో మనకి పిహెచ్డీస్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే బీటెక్కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో మీ యొక్క టెన్ ప్లస్ టూ వచ్చేసి ఫ్రమ్ మై రికగ్నైజ్డ్ బోర్డ్ నుండి అయితే మీరు అయితే కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అలాగే మీ యొక్క టెన్ ప్లస్ టూలో మీకు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో మీకు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ అయితే ఉండాలి అలాగే మీ యొక్క టెన్ ప్లస్ టూలో వచ్చేసి మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అయితే వచ్చి ఉండాలి అలాగే బ్యాచులర్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్కి బీఫార్మసీకి బోర్డ్ టాపర్స్కి డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే మాస్టర్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే మాస్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో చూసుకున్నట్లయితే అలాగే మీకు మినిమం వచ్చేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అయితే మీ యొక్క బ్యాచులర్స్ డిగ్రీలో వచ్చి ఉండాలి అలాగే మీకు అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో బిట్స్ హెచ్డి అని చెప్పేసి బిట్స్ యొక్క ఓన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అయితే మీరు అయితే రాసి అయితే అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే గేట్ నుండి కానీ జీప్యాట్ నుండి మీరు అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు అలాగే సీట్ మ్యాట్రిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో బిట్స్ హెచ్డి నుండి మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సీట్స్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే గేట్ అండ్ జీప్యాట్ నుండి మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సీట్స్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో గేట్ నుండి కానీ జీప్యాట్ నుండి కానీ మీరు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు వన్ మంత్కి థర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే మీకు ట్యూషన్ ఫీ వేవేర్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఇన్ కేసు మీరు బిట్స్ హెచ్డి నుండి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు మంత్లీ వచ్చేసి థర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టైఫండ్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో వన్స్ మీరు సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మీరు వర్క్ చేసినట్లయితే మీకు థర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టైఫండ్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే పిహెచ్డికి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో మీ యొక్క ఎంఈ ఆర్ ఎంటెక్ ఆర్ ఎంఫార్మసీ ఎంబీఏ ఎంఫిల్లో నుండి మీకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అయితే వచ్చి ఉండాలి అలాగే మీరు ఎంఎస్సి బిఈ బీఫార్మసీ కనుక చేసినట్లయితే మీకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అయితే వచ్చి ఉండాలి అలాగే మీరు హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఎంఏలో వచ్చేసి మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అయితే వచ్చి ఉండాలి అలాగే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్కి ఎలిజిబుల్ అయిన స్టూడెంట్స్కి ట్వంటీ థౌసండ్ నుండి థర్టీ వన్ థౌసండ్ వరకు స్టైఫండ్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి ఫుల్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగే పార్ట్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అలాగే బిట్ సార్ట్కి కట్ ఆఫ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్కి వేరియస్ కట్ ఆఫ్స్ అయితే వీళ్ళైతే ఇచ్చారు సో ఆ కట్ ఆఫ్స్ ఎంత ఎంత రావాలని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ డిగ్రీ
ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవియర్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే టాప్ త్రీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవియర్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే టాప్ సిక్స్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవియర్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే టాప్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవియర్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే టాప్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవియర్ ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి అబ్రాడ్ అలాగే ఇండియాలో మనకి వేరియస్ ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఏమేమి ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్కి మిమ్మల్ని ఏమేం కంపెనీస్ రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి అంటే ఫోర్డ్ ఎస్బీఐ ఐటిసి తాజ్ టయోటా సైమన్స్ బాష్ టాటా స్టీల్ సిజిఐ ఓఎన్జిసి సో ఇట్లా వేరియస్ కంపెనీస్ మిమ్మల్ని ఇంటర్న్షిప్కి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే లిస్ట్ ఆఫ్ రిక్రూటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి కొన్ని టన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇన్స్టిట్యూట్కి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో టోటల్గా టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ కంపెనీస్ అయితే ఇన్స్టిట్యూట్కి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మీడియం ప్యాకేజెస్ చూసుకున్నట్లయితే సో యూజీ ఫోర్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్కి మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి థర్టీన్ ల్యాక్ రూపీస్ అలాగే పీజీ టూ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్కి మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి నైన్ ల్యాక్ రూపీస్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి కొన్ని బెస్ట్ థింగ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి నో అటెండెన్స్ రూల్ సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క ప్యాషన్ని ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇక్కడ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ టైం అయితే దొరుకుతుంది సో దట్ మీ యొక్క ప్యాషన్ని ఫాలో అయ్యి మీరు మంచిగా సక్సెస్ అయితే అవ్వచ్చు అలాగే సెకండ్గా చూసుకున్నట్లయితే నో రిజర్వేషన్ సో ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఎటువంటి రిజర్వేషన్ అయితే ఉండదు ప్యూర్లీ మెరిట్ బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ ఇన్ ఇండియా అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి సరస్వతి టెంపుల్ కూడా ఉంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మనకి హాస్టల్ లైఫ్ అనేది చాలా క్రేజీగా అయితే ఉంటుంది సో మనకి నైట్ క్యాంటీన్స్ కూడా మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే బిట్స్ పిలానీలో ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో మెనీ ఎన్ఐటీస్ అండ్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ కన్నా ఇది చాలా బెటర్గా అయితే ఉంది అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మనకి చాలా గ్రేట్గా అయితే ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే కోడింగ్ కల్చర్ కూడా వచ్చేసి మనకి చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది అలాగే ఫెస్ట్ నుండి కాంటెస్ట్స్ వరకు మనకి చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే టీచర్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చాలా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్గా అయితే ఉన్నారు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క పిహెచ్డి అయితే కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అలాగే కాలేజ్ లైఫ్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది సో దాంట్లో డౌటే లేదు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బిట్స్ ప్లానీలో కొన్ని బెస్ట్ థింగ్స్కి అయితే మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ హోప్ మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియోలో మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అలాగే ఈ వీడియో ఎండింగ్లో నేను నా కంక్లూజన్ ఇస్తాను అన్నాను కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నా కంక్లూజన్ అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను సో బిట్స్ పిలానీ క్యాంపస్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ సో ఈ క్యాంపస్ వచ్చేసి చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఉంటుంది అలాగే ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి స్పోర్ట్స్ కానివ్వచ్చు ఫెస్ట్ కానివ్వచ్చు అలాగే హాస్టల్ లైఫ్ కానివ్వచ్చు మెస్ కానివ్వచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటాయి సో హాస్టల్ అండ్ మెస్ లైఫ్ కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే సో ప్యూర్లీ మెరిట్ బేస్ మీద ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీంట్లో ఎటువంటి రిజర్వేషన్స్ అయితే ఏం లేవు సో ఇది కూడా ఒక బెస్ట్ థింగ్ అని అయితే చెప్పుకోవాలి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వడానికి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇందులో మీకు అటెండెన్స్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ అయితే లేదు సో మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళినా వెళ్ళపోయినా మీరు ఎగ్జామ్స్కి అయితే అప్పియర్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్లో క్వాలిఫై అయ్యి మీ యొక్క అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే పూర్తి చేయొచ్చు సో అటెండెన్స్ క్రైటీరియా లేకపోవడం వల్ల చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క ప్యాషన్ని ఫాలో అయ్యి చాలామంది బిట్స్ పిలానీ క్యాంపస్లో బిట్స్ గోవా క్యాంపస్లో బిట్స్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో వాళ్ళ యొక్క ఓన్ స్టార్ట్అప్స్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో చాలా బాగుంటుంది సో ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి నాకు చాలా అయితే చాలా ఎక్కువ అనిపించింది సో వన్ ఇయర్కి వచ్చేసి అరౌండ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు అయిత
अलगे लंटी मरे न्यू वीडियोस को सम चैनल ने सब्सक्राइब चेसी नोटिफिकेशन्स को सम पाकने वाला बेल आइकॉन ने टैप चेसी आल अन्य ऑप्शन नहीं थे एक्टिवेट चेस कौन दी सो दिस इज योर जाशो कमलाकर साइनिंग ऑफ